అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వంశీభావని ముందుగా టీచర్స్ సందర్భంగా మన ఇన్స్టాగ్రామ్ మార్కెటింగ్ కోర్స్ మీద యాప్సల్యూట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాను జస్ట్ యూస్ ద కోడ్ వంశీ ఫిఫ్టీ సో ఇవాళ ఈ వీడియోలో నేను నా బీటెక్ సెకండ్ ఇయర్లో ఐఐటి బాంబేలో ఇంటర్న్షిప్ ఏ విధంగా పొందాను వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ వేస్ టు గెట్ ఇన్ టు ఇంటర్న్షిప్స్ ఇన్ ఐఐటీస్ అండ్ మీరు ఏ ఇయర్లో ఉన్నప్పుడు ఇటువంటి ఇన్స్టిట్యూట్స్లో ఇంటర్న్షిప్స్ కోసం ట్రై చేయాలి so all this will be discussed please watch the video till the end like share and subscribe to amsi bhavani if you haven't yet so nenu na btec second year lo iit bombay lo internship chesindi oka different path anamata nen chesina path usually and the common card so iit bombay lo e yantra ane oka robotic organization untundi okay so ee robotic organization enti ante prathi samasam ippatiki kuda ప్రతి సంవత్సరం కూడా నేషన్ వైడ్ ఐ థింక్ ఇప్పుడు అది వరల్డ్ వైడ్ అయింది ఒక రోబోటిక్స్ కాంపిటీషన్ పెడుతుంది అనమాట ఓకే ఆ రోబోటిక్స్ కాంపిటీషన్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తే ఫస్ట్ రౌండ్లో ఎంసీక్యూ ఉంటుంది సెకండ్ రౌండ్లో యాక్చువల్ కోడ్ సిమ్యులేషన్ని మనం ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేయాలి అది కూడా క్వాలిఫై అయితే నెక్స్ట్ రౌండ్లో వాళ్ళే మనకి ఎక్విప్మెంట్ పంపిస్తారు ఆ ఎక్విప్మెంట్ని యూజ్ చేసి యాక్చువల్ ఆ రోబోట్ని బిల్డ్ చేయాలి ఆల్ దాట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్ సో నేను సెకండ్ ఇయర్లో ఉన్నప్పుడు కేవలం ఈ కాంపిటీషన్ మాత్రం కాకుండా ఆ సంవత్సరమే కొత్తగా ఈ యంత్ర హ్యాకథాన్ని కూడా స్టార్ట్ చేశారనమాట సో ఈ ఈ యంత్ర హ్యాకథాన్లో భాగంగా మనం ఏదైనా సోషల్ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేస్తూ ఒక మొబైల్ కానీ ఆర్ వెబ్ అప్లికేషన్ కానీ డెవలప్ చేయాలి నేను అండ్ నా ఫ్రెండ్స్ ముగ్గురం కలిపి ఒక టీమ్ ఫామ్ అయ్యి ఆ ఈ యంత్ర హ్యాకథాన్లు పార్టిసిపేట్ చేసి గెలిచామన్నమాట సో మొబైల్ కేటగిరీలో వీ వర్ ద విన్నర్స్ సో ఆ విధంగా ఆ హ్యాకథాన్ గెలవడం వల్ల ఈ యంత్ర ఆల్రెడీ ఐఐటి బాంబేలోని ఒక ఆర్గనైజేషన్ కాబట్టి ఆ సంవత్సరం వాళ్ళు ఈ హ్యాకథాన్లో గెలిచిన వాళ్ళ నుంచి కొంతమందిని ఎస్ ఐఐటి బాంబేలో ఇంటర్న్షిప్కి తీసుకున్నారు అనమాట సో ముందు రెజ్యూమ్ షార్ట్ లిస్టింగ్ జరిగింది ఫాలోడ్ బై దాట్ ఇంటర్వ్యూస్ జరిగాయి ఆ ఇంటర్వ్యూస్ని వేస్ చేసుకుని ఫైనల్గా ఆఫర్స్ ఇచ్చారు సో ఆ విధంగా నాకు బీటెక్ సెకండ్ ఇయర్లో ఐఐటి బాంబేలో ఈ ఇంటర్న్షిప్ ఆపర్చునిటీ వచ్చింది బిఫోర్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ ఒకవేళ మీరు మీకు ప్రస్తుతం ఉన్న స్కిల్తో డేటా సైన్స్ ఫీల్డ్లో ఎంతవరకు ఆర్న్ చేయగలరు అని చూద్దాం అనుకుంటే సింపుల్గా ఈ ఒడిన్ స్కూల్ డేటా సైన్స్ క్యాలకులేటర్లకు వస్తే క్లిక్ ఆన్ గెట్ స్టార్టెడ్ అండ్ మీ పర్టికులర్ డీటెయిల్స్ లైక్ లెట్ సే ఫస్ట్ నేమ్ బీబీ నెక్స్ట్ హెల్పస్ విత్ ద ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ డీటెయిల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీటెక్ సిఎస్ఐటి సో ఈ విధంగా ఒక డమ్మీ కైండ్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను నెక్స్ట్ లెట్ సే ఇయర్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నన్ను అనుకుందాం ఇంటర్మీడియట్ సో ఆ విధంగా జస్ట్ ఫిల్ ఇన్ ద డీటెయిల్స్ ఓకే సో బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ అనుకుందాం no currently not training in data science location for example hyderabad email id let's say contact.onsibhavani@gmail.com and the last one phone number so ee vidhanga details anni ichaka per annum meeku prastham unna skill tho entha varaku earn cheyachu nenu provide chesina details tho you can earn about 4.5 to 5.6 lakhs per annum so if you are interested to learn more about data science will a bootcamp kuda untundi a live instructor led bootcamp job readiness in 6 months ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ లెర్నింగ్ ఉంటుంది అన్లిమిటెడ్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ సో ప్రస్తుతానికి నెక్స్ట్ కోహోట్ థర్టీ ఎయిత్ సెప్టెంబర్న స్టార్ట్ అవుతుంది ఫీ ఈజ్ నైన్టీ నైన్ కే ప్లస్ జిఎస్టి మీకు స్కాలర్షిప్స్ అప్ టు థర్టీ కే అండ్ అర్లీ బర్త్ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ టెన్ కే ఫర్ ద ఫస్ట్ హండ్రెడ్ సీట్స్ కూడా లభిస్తుంది దాంతోపాటు మీకు టెన్ డేస్ రిఫండ్ పాలసీ కూడా ఉంటుంది ఇఫ్ యూఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ డెఫినెట్లీ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ అండ్ కమెంట్స్లో ఉంటుంది లేదా ఈ ఫామ్ని ఫిల్ చేసినా దిల్ కాల్ యూ బ్యాక్ గెటింగ్ బ్యాక్ టు ద టాపిక్ సో ఆ ఇంటర్న్షిప్ ఆపర్చునిటీ కూడా రావడానికి మెయిన్ కారణం ఇంటర్వ్యూలో ప్రీవియస్ ఏదైనా మెషిన్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా అని చెప్పి అడిగారు సో యాక్చువల్గా నా ఇంటర్న్షిప్ వాజ్ బేస్డ్ ఆన్ డీప్ లెర్నింగ్ మోడల్ అనమాట సో దానికి ఆబ్వియస్లీ ప్రీవియస్గా ఏదైనా మెషిన్ లెర్నింగ్ ఆర్ డీప్ లెర్నింగ్కి సంబంధించిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే ఇంటర్న్షిప్లో హెల్ప్ అవుతుంది కాబట్టి ఇంటర్వ్యూస్లో ఏదైనా ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందని అడిగారు అండ్ లక్కీగా నేను ఆల్రెడీ బీటెక్ సెకండ్ ఇయర్ స్టార్టింగ్లోనే మా కాలేజ్ అసోసియేట్ డీన్ దగ్గర సిడాక్ అనే గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్లో రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్లో వర్క్ చేసినప్పటికే కాబట్టి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ బాగా హెల్ప్ అయింది అండ్ దాని నుంచి అడిగిన క్వశ్చన్స్ కూడా చాలా హెల్ప్ అయ్యాయి తెలిసిన క్వశ్చన్సే కాబట్టి ఆ ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో అప్పటికి ఆల్రెడీ నేను ఇంకా వర్క్ చేస్తున్నాను ఆ ప్రాజెక్ట్లో సో ఆ ప్రాజెక్ట్ గురించి కొన్ని డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ దాట్ రిలీ హెల్ప్ అనమాట సో కాబట్టి నేను ఇక్కడ చెప్పేది ఏంటంటే మీకు మీకు కూడా మీ కాలేజ్లో ప్రొఫెసర్స్ డీన్స్
మీ బీటెక్లో మీరు ఏ కాలేజీ చదువుతున్నా ఇంటర్న్షిప్ ఏ విధంగా చేయొచ్చు వేరియస్ వేస్ ఉన్నాయండి వే నెంబర్ వన్ నేను చేసింది సో ప్రీమియం ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఏవైతే ఉంటాయి ఐఐటీస్ ఎన్ఐటీస్ వాటిల్లో ఇటువంటి ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటాయి డిఫరెంట్ డొమైన్ సంబంధించిన ఆర్గనైజేషన్స్ వాటి యొక్క కాంపిటీషన్స్ ద్వారా మీరు డెఫినెట్లీ ఇంటర్న్షిప్ పొందొచ్చు అట్స్ వే నెంబర్ వన్ వే నెంబర్ టూ ఈ ఇన్స్టిట్యూట్సే ప్రతి ఇయర్ మీకు సమ్మర్ అండ్ వింటర్లో ఇంటర్న్షిప్ ఓపెనింగ్స్ని రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటాయి ఐ థింక్ వాటికి స్టైఫండ్ ఉండకపోవచ్చు బట్ డెఫినెట్లీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది ఆ సర్టిఫికేట్ వాల్యూ ఉంటుంది కాబట్టి మీకు స్టైఫండ్ లేకపోయినా ఐఐటి లాంటి ఇన్స్టిట్యూట్స్తో ఇంటర్న్షిప్ ఆపర్చునిటీ వస్తే ప్లీజ్ డోంట్ లీవ్ దాట్ సో కొన్నిసార్లు డైరెక్ట్గా కొన్నిసార్లు కాదు మోస్ట్లీ ఈ ఇన్స్టిట్యూట్స్ డైరెక్ట్గానే ప్రతి ఇయర్ మీకు ఓపెనింగ్స్ రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటాయి వాటి కోసం సర్చ్ చేస్తుండండి ఆ విధంగా కూడా అప్లై చేయొచ్చు దట్ ఈస్ వే నెంబర్ టూ వే నెంబర్ త్రీ కూడా చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుందండి వే నెంబర్ త్రీ ఏంటి అంటే ఇటువంటి ఇన్స్టిట్యూట్స్లో ప్రొఫెసర్స్ అందరూ ఏదో ఒక డొమైన్లో ఎక్స్పర్టీస్ కలిగి ఉంటారు అండ్ వాళ్ళు ఆ డొమైన్లోని ప్రాజెక్ట్స్ మీద వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు ఆ ప్రాజెక్ట్ల మీద వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి డెఫినెట్లీ హెల్ప్ కావాల్సి ఉంటుంది సో దానికోసం వాళ్ళు స్టూడెంట్స్ హెల్ప్ని తీసుకుంటూ ఉంటారు ఓకే సో ఈ విధంగా మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే మీకు కావాల్సిన ఇన్స్టిట్యూట్స్లో రెట్ సే ఐ వాంట్ ఐఐటి బాంబే ఐఐటి ఢిల్లీ ఐఐటి మంట్రాస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మొదటిలో ఏదో ఒక ఇన్స్టిట్యూట్లో నేను ఇంటర్న్షిప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను మీరు ఏం చేస్తారంటే లెట్ సే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఐటి బాంబే అనుకోండి సో జస్ట్ గూగుల్ ఐఐటి బాంబే ఫ్యాకల్టీ లిస్ట్ అని చెప్పి సో ప్రతి కాలేజ్ వాళ్ళు ప్రతి మంచి కాలేజ్ వాళ్ళు వాళ్ళ వెబ్సైట్స్లో వాళ్ళ ఫ్యాకల్టీ లిస్ట్ మొత్తం కూడా మెన్షన్ చేస్తారు అనమాట సో వాళ్ళ ఫ్యాకల్టీ పేరు ఏంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంత ఏ డొమైన్ మీద వర్క్ చేస్తారో అదంతా కూడా ఈమెయిల్ ఐడి అదంతా ఉంటుంది సో మీరు ఆ విధంగా ప్రతి మీకు కావాల్సిన ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫ్యాకల్టీ లిస్ట్ని గూగుల్లో సర్చ్ చేయండి ఆ ఫ్యాకల్టీ లిస్ట్లో ఆబ్వియస్లీ తన పేరు ఈమెయిల్ ఐడి అండ్ డొమైన్ ఏంటి అనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది సో మీకు కనుక ఆ డొమైన్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే జస్ట్ ఈమెయిల్ దెమ్ కోల్డ్ ఈమెయిల్ దెమ్ వాళ్ళకి మీరెవరు తెలీదు మీకు వాళ్ళు ఎవరు ప్రాపర్గా తెలియకపోయినా జస్ట్ కోల్డ్ ఈమెయిల్ దెమ్ ఏం చేస్తారంటే హలో సార్ నేను సో అండ్ సో నేను ఈ డొమైన్లో వర్క్ చేద్దామని చూస్తున్నాను మీ పోర్టల్లో మీ వెబ్సైట్లో ఫ్యాకల్టీ లిస్ట్లో మీ డొమైన్ ఆఫ్ ఎక్స్పర్టీస్ ఇది అని చూశాను నాకు నిజంగా మీ కింద పని చేద్దామని చెప్పి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఐఎమ్ రియలీ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు వర్క్ అండర్ యువర్ గైడెన్స్ ఆ విధంగా ఒక మెయిల్ రాయండి ఓకే అండ్ సార్ ఇట్ వుడ్ బి రియలీ గ్రేట్ఫుల్ ఇఫ్ యూ కుడ్ ఆఫర్ మీ అన్ ఇంటర్న్షిప్ అండర్ యువర్ గైడెన్స్ అని చెప్పి ఒక రిక్వెస్ట్ లెటర్ ఐ మీన్ ఒక రిక్వెస్ట్ ఈమెయిల్ పంపించండి సో దానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిప్లై వచ్చేస్తుందా అంటే సి కోల్డ్ ఈమెయిల్స్కి రిప్లైస్ గ్యారంటీ లేదు బట్ డెఫినెట్లీ మీరు ఒక పది మందికి ఈమెయిల్ చేస్తే ఒక్కరైనా రిప్లై ఇవ్వరంటారా ఒక్కరికైనా రిక్వైర్మెంట్ లేదంటారా సో ఆ విధంగా మీరు పది మంది అంటే పది మంది కాదు బల్క్లో ఓకే మీకు నచ్చిన ఇన్స్టిట్యూట్స్ అన్నిట్లోని మీకు నచ్చిన డొమైన్లో పనిచేస్తున్న మీకు నచ్చిన డొమైన్లో ఎక్స్పర్టీస్ ఉన్న ఫ్యాకల్టీస్ అందరికీ ఈ విధంగా మెయిల్స్ పెట్టండి డెఫినెట్లీ గైస్ దిస్ విల్ వర్క్అవుట్ సో నేను కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు ఫైనల్ ఇయర్లో ఉన్నప్పుడు ఇదే సజెషన్ని మా జూనియర్స్ చెప్పాను అండ్ వాళ్ళల్లో ఒకరికి ఐఐటి ఢిల్లీలో ఇంటర్న్షిప్ కూడా వచ్చింది సో ట్రై చేస్తే డెఫినెట్లీ వర్క్అవుట్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా మీరు ఈ త్రీ డిఫరెంట్ వేస్లో ఐఐటీస్ లాంటి ఇన్స్టిట్యూట్స్లో ఇంటర్న్షిప్స్కి ట్రై చేయొచ్చు నా కమింగ్ టు ఏ ఇయర్లో ట్రై చేయాలన్నా సి ఫస్ట్ ఇయర్లో మీకు నాలెడ్జ్ ఆల్రెడీ ఉంటే గో హెడ్ ఫస్ట్ ఇయర్లో ట్రై చేయొచ్చు బట్ మోస్ట్లీ ఫస్ట్ ఇయర్లో అంత ఎక్స్పర్టీస్ నాలెడ్జ్ మీరు ఇంటర్న్షిప్ చేసే అంత కైండ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఉండకపోవచ్చు ఈ డొమైన్లోను కాబట్టి సెకండ్ ఇయర్ ఈజ్ ద బెస్ట్ టైం అండి నేను చేశానని కాదు డెఫినెట్లీ మీరు ఇటువంటి ఇన్స్టిట్యూట్స్లో వర్క్ చేయాలంటే సెకండ్ ఇయర్ ఈస్ ద బెస్ట్ టైం వై నాట్ థర్డ్ ఇయర్ వై నాట్ ఫోర్త్ ఇయర్ అంటే థర్డ్ ఇయర్లో మీరు డెఫినెట్లీ ఎంఎన్సీస్లోనే ఇంటర్న్షిప్స్ ట్రై చేయండి ఎందుకు బికాస్ థర్డ్ ఇయర్లో మీకు ఎంఎన్సీస్లో ఇంటర్న్షిప్స్ వస్తే అండ్ ఆ ఇంటర్న్షిప్లో మీరు బాగా పర్ఫామ్ చేస్తే మీకు మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఆ ఎంఎన్సీస్ పీపీఓ ప్రీ ప్లేస్మెంట్ ఆఫర్ మీరు ఇంకా ఫోర్త్ ఇయర్కి రాకముందే మీకు ఒక ప్లేస్మెంట్ ఆఫర్ ఇస్తారు కాబట్టి థర్డ్ ఇయర్లో అండ్ ఫోర్త్ ఇయర్లో ఎంఎన్సీస్లోనే ట్రై చేయండి మిగిలింది ఏంటి మనకి సెకండ్ ఫస్ట్ ఫస్ట్లో నాలెడ్జ్ ఉంటే ట్రై చేయండి లేదా సెకండ్ ఇయర్ ఇస్ ద బెస్ట్ టైం అండి సెకండ్ ఇయర్లో ఇటువంటి ఇంటర్న్షిప్స్కి ట్రై